patung Liberty ada unsur kekafiran atau ada unsur penyembahan berhala Mari kita bahas Shalom saudara-saudara berkati oleh Tuhan Yesus Kristus Saya saat ini ada di uh, depan patung Liberty ya saudara-saudara Dan sebelum saya lebih jauh memberikan pesan-pesan penting bagi kita Saat saya ada di sekitar patung Liberty ini Dimana saya tentu akan mengaitkan dengan sejarah patung Liberty ini saudara-saudara Kita Uh, ke belakang dulu ya buat patung Liberty ini kekasih Tuhan dari fondasi sampai batas kaki patung itu tingginya 40 dari sini ke situ tingginya tuh 46 meter sedangkan patungnya saja dari sini ke obornya itu 46 meter ya saya zoom sedikit iya ini dari sini ke obornya 46 meter ya saudara-saudara jadi uh, total patung Liberty ini dari fondasi sampai obornya itu ada 92 meter ya saudara-saudara dan anda lihat orang berbondong-bondong untuk Uh, mengambil gambar, video dan lain sebagainya di patung Liberty ini. Udah gitu helikopternya banyak banget lagi di sana. Padahal saya mau bikin uh, video, tapi saya harap bunyinya tidak mengganggu. Ya, ya jadi saudara-saudara sementara saya ada di sekitar patung Liberty ini, kekasih Tuhan, saya rindu. Uh, berbagi sedikit saudara-saudara Patung Liberty ini selesai dibuat Pada tanggal 28 Oktober 1886 Ya Oleh seorang Prancis Bernama Ya jadi arsiteknya itu Orang asal Prancis Yang bernama Barholdi Ya Tapi memang ada sedikit kerjasama sebenarnya dengan seorang yang bernama Alexander Evel di mana Alexander Evel itu hanya merancang bagian dalam dari patung ini saudara-saudara karena saya dari museum tadi dijelaskan oleh saudara kami seorang yang memang profesinya tour guide jadi sangat mengerti sejarah itu bahan dasarnya baja dan luar biasa ya kalau mau masuk ke dalam sebenarnya bisa itu tapi harus booking jauh-jauh uh, hari saudara-saudara Sedangkan kami datang planningnya dadakan sih Itu juga ide Pak Yongki tuh <laughs> Ya jadi um, Waktu saya mendengar penjelasan Tentu penjelasan seputaran patung Liberty di belakang ini sangat luas ya Sangat banyak Tetapi saya minimal menangkap beberapa hal yang Saya mau seberangkan kepada saudara melalui video ini Lalu saya akan kaitkan dengan Tentunya kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen atau pengikut Kristus Mengingat bahwa fondasi negara Amerika sendiri dibangun di atas percaya kepada Tuhan Ya, ya. jadi ini in God we trust So mereka tidak ada unsur kekafiran di dalam Tidak ada unsur berhala di dalam Tetapi semuanya berdasarkan uh, takut akan Tuhan saudara-saudara dan ternyata memang ada pesan-pesan menarik seputar uh, patung Liberty ini ya saudara-saudara di mana kalau bicara tentang patung Liberty kalau Anda melihat bahwa uh, sejarah patung Liberty ini karena persahabatan antara Prancis dan uh, Amerika saudara-saudara maka dibuatlah patung Liberty ini sebagai uh, simbol persahabatan antara dua negara Makanya arah dari mata patung Liberty itu sebenarnya kalau dilihat itu terarah ke Prancis ya. Jadi memang uh, persahabatan antara Amerika dan Prancis itu luar biasa ya. Ketika Amerika sedang ada dalam uh, perang untuk meraih kebebasan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dan selain itu ada beberapa hal menarik bahwa 
Liberty ini juga bicara simbol tentang freedom, ya, kebebasan, saudara-saudara. Jadi di sini orang bebas untuk beragama, di Amerika ini orang bebas untuk bersuara, orang dari segala bangsa, suku bebas masuk ke sini. Bahkan karena kebebasan itulah, saudara-saudara, orang-orang dari berbagai negara, ya, dari seluruh dunia, mau kulit hitam, kulit putih, mau dari Asia, dari India, dari Middle East, dari Timur Tengah, dan lain sebagainya, mereka datang ke sini, dan mereka menganggap bahwa kalau lihat di Berti, itu seperti pintu surga. Maksudnya apa? Bahwa di sini itu bebas. Orang saling menghargai perbedaan suku, agama, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Maka dari itu, Anda lihat di belakang kita ada orang dari berbagai suku bangsa, ya, saudara-saudara. Bukan hanya dari uh, Asia, juga ada dari Spanish, ada dari India, ada dari Eropa, ada dari Afrika, dan lain sebagainya. Jadi bagi para imigran memang kalau bicara tentang freedom wah itu mereka senang banget tuh seperti pintu surga bagi mereka kan di sini mereka bebas tidak ada tidak ada apa hambatan tidak ada serang menyerang dan lain sebagainya dan kemudian saudara-saudara bicara tentang liberty yang ada di belakang kita ini selain bicara tentang kebebasan ini juga bicara tentang security atau keamanan, rasa nyaman, rasa tenang. Kalau orang masuk ke Amerika, selain memang di sini freedom, di sini juga orang merasa nyaman, merasa aman. Ya, sepanjang mereka itu hidup benar, tidak bikin kriminal, mereka akan hidup senang di Amerika. Makanya dari berbagai negara itu mau sekali untuk uh, menjadi imigran di Amerika. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selain bicara tentang freedom, security, juga bicara tentang future, bicara tentang masa depan, saudara-saudara. Makanya kalau patung liberty itu sebenarnya, itu kakinya tuh kalau kita bisa lihat di atas, kalau saudara bisa lihat di Google juga ada, itu seperti ada rantai putus di situ, dan dia sedang melangkah maju. Artinya bahwa mereka tidak hidup untuk masa lalu lagi, tapi mereka hidup untuk masa depan, saudara-saudara. Jadi sudah bicara tentang kebebasan, keamanan, dan juga masa depan, saudara-saudara. Dan menarik di dalam, di patung liberty itu ada tangan yang angkat obor ya. Angkat obor itu, saudara, itu bicara tentang uh, penerangan bagi seluruh dunia, ya. And lightning of the world, ya. Penerangan atau menerangi seluruh dunia. Jadi, saudara, lihat, bicara tentang, saya masuk di museumnya dan tour guide bantu menjelaskan kepada saya, saya menangkap hal-hal ini, ya, freedom, ya. Lalu kemudian ada yang namanya security, ada yang namanya future, dan enlightening of the world, saudara-saudara ya. Jadi memang saudara-saudara saya kalau melihat uh, sejarah patung liberty ini dan kemudian mengetahui bahwa orang-orang yang turut andil dalam pembangunan, pembuatan patung liberty ini adalah kebanyakan orang percaya, saya kemudian tidak bisa tidak pasti mengaitkan dengan Kristus. Di dalam Kristus pasti ada kemerdekaan. Amin. Di dalam Kristus pasti ada keamanan dan ketenangan. Karena hanya dekat Allah saja kita dapat tenang. Di dalam Kristus juga saudara-saudara 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu siapa yang ada dalam Kristus? Dia dimerdekakan karena kita berkata jika anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Seturut Yohanes pasal 8 ayat 36. Ya. Lalu saudara-saudara, kita harus melangkah ke depan. Apapun masa lalu Anda, saya tidak peduli. Saya juga orang yang kotor, yang tidak jelas, miskin, melarat, tidak pernah mimpi ada di Amerika. Apalagi dalam urusan memberitakan Injil dan ada di sekitar tempat-tempat luar biasa seperti Liberty ini. Orang-orang di sekeliling saya juga banyak urusan, tapi saya punya urusan sekali lagi. Saya, ur saya urusannya adalah membuat video untuk menyampaikan firman Allah kepada saudara. Dan setelah ada kebebasan kemerdekaan dalam Kristus, lalu ada ketenangan, keamanan luar biasa... Lalu juga ada yang namanya masa depan yang jelas dalam Kristus Karena dia berfirman bahwa dia tidak merancangkan 
rancangan kecelakaan bagi kita tapi rancangan yang mendatangkan masa depan bagi saya dan saudara oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai anak-anak Tuhan kita harus bersyukur bahwa dalam Kristus kita justru memperoleh itu semua lalu kemudian bicara tentang obor di tangan patung liberty itu enlightening of the world atau menyinari seluruh dunia Yesus memproklamirkan dirinya dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 Akulah terang dunia Tetapi di bagian ayat yang lain firman Allah berkata Bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus Kamu juga adalah terang dunia Ini sesuatu yang luar biasa Bahwa kita setelah dimerdekakan Kita mendapatkan keemanan Kita mendapatkan masa depan luar biasa Kita juga dijadikan terang Ya saudara-saudara Saya yakin bahwa apa yang Poin-poin yang ada di sekitar sejarah pembuatan patung liberty ini Semuanya ada pada Kristus Kenapa? Karena ketika bicara tentang kebebasan Orang masuk di sini di Amerika untuk bebas Tetapi ada juga yang menyalahgunakan kebebasan Saudara-saudara Mereka diterima di sini Tapi ada juga yang bikin kriminal Macam-macam dan lain sebagainya Makanya Alkitab juga mengingatkan kita yang sudah percaya Yesus Kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan beri bagi kita Amen. Jangan menyalahgunakan keamanan Jangan menyalahgunakan posisi kita sebagai ciptaan baru dan sebagai terang dunia Saya Pendeta Mel Atok dari Patung Liberty Amerika Serikat Kiranya video ini memberkati Anda semua God bless you